എമഹ എഫ് സി ബൈക്കിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഷൂ റിമൂവിങ് ആൻഡ് റീഫിറ്റിംഗ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മളിന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നട്ട് ഒരുക അതിനാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇൻറ്റു ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ റിങ് സ്പാനറാണ് പതുക്കെ റിങ് സ്പാനർ ഉപയോഗിച്ച് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ നട്ട് ഊരിയെടുക്കുക നട്ട് ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് പെഡലിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലിങ്ക് റോഡിൻ്റെ നട്ട് ഊരുക ലിങ്ക് റോഡിൻ്റെ നട്ട് ഊരിയതിന് ശേഷം ലിങ്ക് റോഡിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് പതുക്കെ തട്ടിത്തട്ടി റിമൂവ് ചെയ്യുക ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പിൻ്റെ നട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ലൂസ് ചെയ്യുക ലിങ്ക് റോഡിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും വാഷറും ഊരി മാറ്റി വെക്കുക ലിങ്ക് റോഡിൻ്റെ സ്പ്രിങ്ങും വാഷറുമാണിത് ഇനി ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആക്സിൽ ഊരിയെടുക്കാം ആക്സിലിൽ പതുക്കെ അടിക്കുക ആക്സിൽ ഉള്ളിലോട്ട് പോയി കഴിയാൻ നേരത്ത് നമുക്കൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു നീളം കൂടിയ ഷാഫ്റ്റ് എടുക്കുക അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചെയിൻ അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് നെട്ടൊന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ലൂസ് ചെയ്തിടണം അതിന് ശേഷം ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആക്സിലിൽ അടിക്കുക ഹാമർ ഉപയോഗിക്കണം ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് ഷാഫ്റ്റിൽ അടിക്കാൻ നേരത്ത് ആക്സിൽ ഷാഫ്റ്റ് പുറത്തോട്ട് വരും ബ്രേക്ക് പാനലിൻ്റെ റോഡാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഴിക്കുന്നത് പതുക്കെ ബ്രേക്ക് പാനൽ റോഡ് അഴിച്ചു മാറ്റുക ടയർ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആക്സിൽ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് വലിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ടയർ ഒന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ആക്സിൽ ഇങ്ങോട്ട് വലിച്ചെടുക്കാം വീണ്ടൊന്ന് ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് തള്ളുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ആക്സിൽ പുറത്തോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഒന്ന് ഷേ ടയറിലൊന്ന് ഷേക്ക് ചെയ്താൽ മതി പതുക്കെ ആക്സിൽ ഇങ്ങനെ വലിച്ചു വലിച്ച് ഊരിയെടുക്കുക ആക്സ് വരുമ്പോൾ ബെൻഡ് ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കെയർ ചെയ്ത് വേണം ആക്സിൽ അഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹാമർ ചെയ്താൽ മതി പുറത്തോട്ട് വന്നോളും ഓക്കെ പൂർണ്ണമായും ആക്സിൽ പുറത്തോട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ടയർ ഊരാം അടുത്ത മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പാനലിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ഷൂ എടുക്കണം ബ്രേക്ക് പാനലും ബ്രേക്ക് ഷൂയും കൂടെ ഒരേ അസംബ്ലിയാണ് അപ്പോൾ പതുക്കെ നമുക്ക് ടയർ പുറകോട്ടെടുത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഷൂ എടുക്കാം പാനലായിട്ട് ഒരുമിച്ച് വരുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ഷൂ ചെയിനൊക്കെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ചെയിനും സ്പ്രോക്കറ്റും തമ്മിൽ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റിംഗ് ആണ് അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബ്രേക്ക് ഷൂ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ചെയിൻ ആൻഡ് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാനിൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന കാണാം കണ്ടോ ബ്രേക്ക് പാനിൽ വിത്ത് ബ്രേക്ക് ഷൂ ആണ് കാണുന്നത് ഇതാണ് ബ്രേക്ക് പാനിൽ വിത്ത് ബ്രേക്ക് ഷൂ നമുക്ക് ഇനി ബ്രേക്ക് ഷൂ ആണ് മാറ്റി പുതിയത് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ചൈന സ്പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇടിയിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി വീൽ ഹബ് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതായത് ബ്രേക്ക് ഷൂ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമുക്ക് വീൽ ഹബ് നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം വീൽ ഹബിനകത്ത് നമുക്ക് തുരുമ്പ് ഡസ്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ആക്കാൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം നല്ല പോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ശരിക്കും ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ബ്രേക്ക് ഷൂ കറക്റ്റായിട്ട് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇട്ട് അവിടെ സീറ്റിംഗ് ആയാലും ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ക്ലീൻ ചെയ്യുക ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാനലിൽ നിന്ന് ബ്രേക്ക് ഷൂ ഊരിയെടുക്കാം ബ്രേക്ക് ഷൂ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കുക ഊരിയെടുത്തതിന് ശേഷം ബ്രേക്ക് ഷൂ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക് പാനൽ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കാം ബ്രേക്ക് പാനൽ ക്ലീൻ ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനി ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് റിമൂവിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പിൻ്റെ ബോൾട്ട് ഒന്ന് അഴിച്ചെടുക്കണം ബോൾട്ട് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് പതുക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് ഒന്ന് മുട്ടി നോക്കാം ഇത്തിരി ടഫാണ് ബ
ഓക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഹാമർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറും ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് അഴിച്ചെടുക്കണം ബ്രേക്കിൻ്റെ ക്യാമ്പ് ആണ് ക്യാമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് ആണ് അത് പതുക്കെ പ്ലെയർ ഉപയോഗിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കാണ് ഓക്കെ ക്യാമ്പ് അഴിച്ചെടുത്ത് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കുക അപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നമ്മളൊന്ന് കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ നല്ല പോലെ കോട്ടൺ വേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യം ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷമേ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ഓക്കെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊന്ന് ക്യാമ്പ് നല്ല പോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതുപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം ക്യാമ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും മെറ്റൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഇങ്ങനെ സാൻഡ് പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ക്യാമ്പ് ഇരുന്ന ആ ഹോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം അവിടെ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ ആ ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ നമ്മൾ സാൻഡ് പേപ്പർ പതുക്കൊന്ന് മടക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഹോളിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് തിരികെ കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനകത്തെ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും റിമൂവ് ആയി പൊക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ബ്രേക്കിൻ്റെ ക്യാമ്പ് നല്ല പോലെ അവിടെ ഫ്യൂട്ട് ആയിട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുക ഓക്കെ നമുക്കിനി ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ച് വൈറ്റ് ഗ്രീസ് അതിൽ തേച്ച് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ക്യാമ്പ് തിരിയാൻ വേണ്ടിയാണ് വൈറ്റ് ഗ്രീസ് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ഇരിക്കുന്ന ഹോളിലും ക്യാമ്പിലുമാണ് വൈറ്റ് ഗ്രീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലപോലെ അങ്ങോട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമ്പ് ആ ഹോളിലോട്ട് ഇറക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തിരിക്കുക ഗ്രീസ് എല്ലായിടത്തോട്ടും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആംപ് സെറ്റ് ചെയ്യണം പോയാണ് ഇനി ക്യാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ക്യാമ്പിലാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ ആംപ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആംപ് ഒന്ന് ക്ലിയർ തുടക്കുക ഒന്ന് പതുക്കെ തുടച്ചതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ തുടച്ചതാണ് നമ്മൾ തുടത്തിന് ശേഷം ക്യാമ്പിലോട്ട് ഉറപ്പിക്കുക പതുക്കൊന്ന് ഹാമർ ചെയ്യുക കാരണം ബ്രേക്ക് ക്യാമ്പ് കയറാണ്ട് ഭയങ്കര പാടാണ് താഴെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അഴിച്ചപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു സപ്പോർട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് അഴിച്ചെടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് കയറ്റാൻ നേരത്തും അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഹാമർ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ടുണ്ട് നല്ലപോലെ ഇനി ഒന്ന് ഹാമർ ചെയ്ത് അതിനകത്തോട്ട് അടിച്ചിരുത്തുക തിരിച്ചൊക്കെ നോക്കണം ഒന്ന് ക്യാമ്പ് കറക്റ്റ് സീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് ഒരേപോലെ ഹാമർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ക്യാമ്പ് അതോട് ഇപ്പോൾ ആമ്പ് ഫുള്ളായിട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഷൂ സെറ്റിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ പുതിയ ബ്രേക്ക് ഷൂ ആണ് പഴയ ബ്രേക്ക് ഷൂ നമ്മൾ മാറ്റി അതിന് രണ്ട് റിട്രാക്ടിംഗ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് ആ റിട്രാക്ടിംഗ് സ്പ്രിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു ബ്രേക്ക് ഷൂവിൽ ഇടുക അതിന് ശേഷം അടുത്ത ബ്രേക്ക് ഷൂവിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മേലെ റിട്രാക്ടിംഗ് സ്പ്രിങ് മേലെ ബ്രേക്ക് ഷൂവിലും താഴത്തെ റിട്രാക്ടിംഗ് സ്പ്രിങ് താഴത്തെ ബ്രേക്ക് ഷൂവിലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ബ്രേക്ക് ഷൂവിൻ്റെ മേലെ താഴത്തെ ഹോളുകളിലായിട്ട് വേണം കണക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ടെൻഷൻ നോക്കണം രണ്ടും കറക്റ്റായിട്ടാണ് ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻഷൻ നോക്കിയാൽ മതി അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമ്മൾ മടക്കി വേണം ബ്രേക്ക് പാനലിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാനൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ശേഷം എൻ്റെ സീറ്റിംഗ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഒന്ന് പതുക്കൊന്ന് തിക്കി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ക്യാമ്പ് ഒക്കെ
ഓക്കെ ടയർ ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ടയർ സെറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സെയ് ചൈന സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബുഷാണ് ഇടുന്നത് അതാണ് ചൈന സ്പ്രോക്കറ്റിൻ്റെ ബുഷ് നമ്മുടെ ചൈന സ്പ്രോക്കറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് അലൈൻമെൻ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ ബുഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ആറേഴ് ബുഷ് ഉണ്ടാവും അത് കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റിങ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ചൈന സ്പ്രോക്കറ്റ് എടുത്ത് ആ ബുഷിനകത്തോട്ട് കയറ്റി വേണം വെക്കാൻ ഒക്കെ നല്ലപോലെ വെക്കണം അലൈൻമെൻ്റ് ഒന്ന് തെറ്റരുത് കുറച്ച് ടഫാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്ത കറക്റ്റായിട്ട് കയറിക്കോളും ഓക്കെ ആക്സിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കണം ആദ്യം ഒരു ചാക്സിൽ എടുത്ത് നോക്കണം ഓക്കെ നമുക്കിനി ആക്സിൽ കയറ്റാം ഏകദേശം ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആക്സിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ആക്സിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ലെവൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ആക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്സിൽ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ഹാമർ ഉപയോഗിച്ച് മുട്ടി മുട്ടി കയറ്റുക ഓക്കെ ആക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വാഷർ ഇടുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ക്യാഷിനിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്യുക നല്ല പോലെ വേണം ടൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ലിങ്ക് റോഡാണ് ലിങ്ക് റോഡിലെ ഞട്ടും ബോൾട്ടും സ്പ്രിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഊരി വെച്ചേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇടുക ായിട്ടുണ്ട് <laughs> 